Hola tribu, bienvenidos, yo soy Orlis del baúl de Andrea y en esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer este cordón bicolor que es tan lindo luz en los proyectos y que tú también lo puedes hacer fácilmente en casa ¿Qué vas a necesitar? Hilaza de algodón en color blanco quiero, quiero que chequen el grosor entre, el, entre la cinta que estamos haciendo y el original de la, de la hilaza y vamos a necesitar también marcadores al alcohol. Eh, lo primero que vamos a hacer va a ser cortar una, lo que vamos a necesitar de la hilaza blanca. Yo en este caso estoy cortando poco porque solo es para mostrarles. Y vamos a separar los hilos. Si se dan cuenta están tejidos o están entrelazados como, como prefieran llamarles. Los vamos a separar. Tal vez este puede ser la parte más tediosa del proceso. Separar los hilos. Ok, ya separamos uno. Vamos a separar los otros dos. Ya salieron dos. Uno más. Y ya tengo mis cuatro hilos separados. Que quiero mostrarles. Lo que sigue es que vamos a tomar dos y dos los vamos a dejar en blanco. Toman una hoja o un cartón grueso y de preferencia usen marcadores. Yo estoy usando mis Spectrum Noir. De preferencia usen marcadores que tienen una punta gruesa. Y lo que sigue es tomar de un extremo, pones la punta y vas jalando suavemente el hilo quiero hacerles notar que este tipo de marcadores normalmente tienen mucha tinta sueltan muchísima tinta y aún así en partes nos puede quedar de esta forma que de un lado queda el color y del otro queda blanco entonces podemos dar una segunda pasada y lo importante es dejarlo que seque la ventaja es que como son al alcohol, esto va a evaporarse muy rápido y se van a secar rápidamente. Por eso eh, pueden, pueden teñirlos también con colorante vegetal y agua, pero tomen en cuenta que eso va a tardar, va a ser un proceso un poco más tardado. Yo ya tengo aquí estos tres, dejen quito este cartón. Ya tengo estos tres que previamente coloreé. Y lo que vamos a hacer es tomar uno de los blancos que tenemos y solo nos queda trenzarlos y eso como apretando con los dedos vas jalando y ahí se va formando el cordón bicolor se ve muy lindo en, en los proyectos se, se ve muy lindo también cuando haces empaques y, y las sellas con esto en algunos lados lo usan para los para, para el pan o para las tiendas entonces déjenme lo suelto y ahí lo pueden ver todavía queda un poco abierto hay que enredarlo más aquí tengo un morado voy a tomar Y listo. Aquí tienen la, la muestra. Ustedes pueden hacer en tantos colores como deseen. Este no quedó tan bicolor como yo esperaba. Listo. Y así van a quedar nuestros cordones bicolores. Espero que les haya gustado este tip. Y nos vemos en el siguiente. Recuerden, todos los miércoles vamos a tener tips para que aprendan a hacer eh, material hecho, a, hecho en casa, hecho con materiales muy económicos que ustedes fácilmente encuentran en casa. Y nos vemos el próximo miércoles. Yo soy Orlis del Baúl de Andrea y ojalá te haya gustado este tuto. Recuerden darle suscribirse al canal. Gracias. Bye.